Falou em Batman, falou em quem? Preparo, né? O cara é um ser humano sem poder nenhum, exceto o cheat de dinheiro infinito, se ele tem. E aí, com essa vantagem, o Bruce Wayne se dedica pra estar tá preparado com tudo? Lógico, que cheat é esse? Será que esse preparo todo conseguiria deitar a Liga da Justiça inteira? A DC já mostrou algumas vezes que sim, né? Batman é o membro mais perigoso da Liga da Justiça, e até os próprios amigos dele reconhecem isso. Vamos lembrar aqui, nesse vídeo, a vez em que o Batman criou uma armadura pra peitar de frente cada um dos integrantes da Liga da Justiça, e ele derrubou mesmo, todos eles. Não acredita, né? Vamos lá, vou te mostrar agora. Alfred, prepare o bot plano. A Liga da Justiça está sob ataque. De quem? De mim! Hein, Estrandes? Peter aqui. O Batman conhece as limitações que ele tem, né? Ele sabe que ele é uma pessoa comum, ele tem essa noção. Por mais que ele treine até o máximo, ele sabe até onde ele vai. O soco dele não faz nem cócegas no Superman, na Mulher Maravilha, no Dark Side, enfim. Pra compensar tudo isso, o que, que ele usa? Inteligência. Ele estuda cada um dos possíveis adversários que ele pode ter. Ele analisa as fraquezas, se prepara pra isso. Ah, como que ele tem preparo? Ele prepara, ele tem. Da mesma forma que o Tony Stark na Marvel, o maior poder do Batman é a inteligência. É exatamente isso. É o maior poder desse personagem. É a disposição dele de aprender e elaborar um plano pra cada situação que ele vai enfrentar. No CM, a gente viu o Stark beirando a paranoia pra proteger o mundo. Nos quadrinhos da DC, o Bruce Wayne não beira a paranoia. Ele é paranoico em tempo integral. O cara é totalmente paranoico. Ele confia desconfiado, entende? Ele já se perguntou, inclusive, se a Liga da Justiça mudar de lado, o que eu faço? E a resposta é descer o cacete em todo mundo. Esse vídeo vai falar de um desses momentos. Um dos mais épicos de todos. A tua cabeça vai explodir agora. Então se você gosta desses momentos dos quadrinhos, desses momentos épicos, dá um like nesse canal e se inscreve aqui. Isso ajuda demais a gente ter esse termômetro desse engajamento. Porra, obrigado demais, galera. Vamos lá. Uma das histórias mais clássicas da Liga da Justiça é Torre de Babel. Ali, cada um dos integrantes do supergrupo é neutralizado assim com extrema eficiência por um inimigo inicialmente desconhecido. Como é que ele fez isso? Esse vilão teve acesso aos planos secretos que o próprio Batman tinha elaborado. Porque assim, com as tuzes e armadilhas, o Batman estava preparado para derrubar a liga inteira. E aí, com esses planos do Batman em mãos, né? O Razal Gul, que roubou esses planos, quase conseguiu a vitória máxima e ia provocar o caos no mundo. Na época, a Liga da Justiça chegou até a fazer uma votação para decidir se expulsava o Batman ou não. Imagina, você descobrir que um dos membros da, do teu grupo tinha um plano para acabar com você. Né? Então, sabendo que a batata estava assando, o Batman pegou o banquinho dele e saiu de mansinho. Mas a história que eu vou contar agora é de outro plano que o Batman tinha. Tu acha que o cara ia ficar sem plano pra derrubar a Liga da Justiça inteira? Pô, pegaram o Razal Gu, pegou, os caras descobriram que o cara tinha outro. O sujeito é noiado, eu falei pra vocês, é paranoico full time. Se os planos anteriores tinham sido desmascarados, ele tinha que preparar alguma coisa diferente e ficar com ele. Esse algo diferente foi uma armadura. Uma armadura pra colocar a Hulk Buster no chinelo. Esquece o Hulk Buster. Deitava a Hulk Buster ali, ok? Bora combinar, a Hulk Buster foi projetada pra derrubar um Vingador só, o Hulk. E nunca funcionou nos quadrinhos, sério. No CM até deu certo, mas nas revistas foram três lutas contra o Hulk e o Stark perdeu as três. Então não funcionou. Agora, a armadura blindona do Batman, ela foi projetada para encarar a Liga da Justiça inteira. Entende? E venceu. Tá bom pra você isso? Comparação morreu aí pra você? Então vamos lá. A armadura de Justice Buster apareceu na minissérie Batman Endgame. Publicada originalmente em 2014 e 2015. Esse material saiu aqui no Brasil com o nome de Batman Fim de Jogo. Nessa saga a gente viu o retorno do Coringa, dessa vez com o plano mais insano de todos que ele já teve. Essa era para ter sido a batalha final entre os dois adversários. Batman vs Coringa até o fim. Era para ter acontecido aí. Nessa trama, né, o Coringa ele contamina a Liga da Justiça com uma versão especial da toxina dele. Então todo mundo né, tava sob efeito da droga. Então a Liga da Justiça se volta contra o Batman. Vai lembrar que esse foi só uma parte do plano do Coringa. Essa saga foi boa demais, ok? Já vai comentando que eu trago no canal. Mas e aí, como é que o Batman ia encarar a Liga da Justiça, então? Bem, esse era o momento pro qual o Batman tinha se preparado tanto. Teve muito tempo pra se preparar. Valeu o investimento, valeu a paranoia. O que ele mais temia finalmente tinha acontecido e ele tava como preparado. Preparadérrimo, por sinal, né? Ele não pensava na paranoia dele. O que, que acontece se a Liga da Justiça se virar contra o mundo? O que, que eu posso fazer? Tá aí, a Liga da Justiça se virou, então agora ele tem um plano. Pro bagulho funcionar, não tinha como ele encarar a Liga da Justiça de frente. Todos ao mesmo tempo. Não dá, entende? Nem o Darkseid ia vencer uma luta dessa. É muito difícil, é muito poder vir ao mesmo tempo. O que o Batman fez foi usar diferentes recursos da Justice Buster pra neutralizar os heróis um por um. E é interessante que, por exemplo, pra vencer a Mulher Maravilha, ele apelou pro Miguel. 
Eu venho dizendo aqui, galera, é muito difícil superar Diana no braço, na força física, na brutalidade. Ela é muito forte. Pô, galera, a mulher pica das galáxias demais e o Batman sabia disso. Então o que ele fez? Ele acoplou na armadura um artefato místico chamado de Laço dos Véus. Com esse encantamento ele fez a Mulher Maravilha acreditar que tinha vencido, que tinha matado o Batman. Mas era tudo uma ilusão e ela ficou presa nesse estado mental. Como se fosse um genjutsu, entende? Em seguida, numa outra batalha, olha isso. A Justice Buster utilizou altíssima tecnologia contra o Flash. Contra o Flash. Gastando uma fortuna absurda. O Bruce Wayne ele tinha equipado a armadura com sensores capazes de rastrear o Flash se ele não estivesse na velocidade máxima dele. Com o tempo de reação aperfeiçoado, ele disparou um projétil que removeu o atrito do chão no caminho do Flash. O sistema tinha sido projetado para reagir automaticamente. Porque seria impossível para o Flash ter essa velocidade de reflexo. Sem conseguir frear, o Flash chocou contra um prédio em alta velocidade. Para derrotar o Aquaman, o Batman usou tecnologia de novo. A armadura disparou uma substância especial. Uma substância de espuma absorvente que isolou o Atlante de toda a água. Não tinha mais água encostando nele. O bagulho formou uma espécie de casulo que aprisionou e enfraqueceu o Aquaman. Cyborg, vamos no Cyborg agora. Cyborg foi vencido com um canhão de pulso eletromagnético que desativou as terminações nervosas e os sistemas eletrônicos todos dele ao mesmo tempo. Lanterna Verde foi neutralizado com um efeito no cérebro, que impediu ele de se concentrar e usar o um anel. Ele precisa de força de vontade, ele precisa se concentrar para usar o um anel. Não conseguia mais. Você deve estar se perguntando agora. Ah, lá vai ele usar a Kryptonita contra o Superman. Nada disso. Mais ou menos, né? A Jesse Spencer deitou o Superman na porrada. Para conseguir esse resultado, ele enfraqueceu o Superman com sóis vermelhos. Exatamente, no plural. Como assim, Peter? Com a ajuda do, do átomo, o Batman ele tinha armazenado sóis vermelhos de sistemas solares mortos em cápsulas microscópicas. Aí esses sóis eles foram colocados em compartimentos dentro dos punhos da Justice Buster. Cada punho tinha nada menos que 10. 10 sóis vermelhos. Imagina o tempo que o Batman e o Atom gastaram para conseguir isso tudo. E lógico que um kryptoniano exposto a um sol vermelho volta a ser uma pessoa normal, perde os poderes, né? Ele ganha os poderes pelo sol amarelo, mas diante de um sol vermelho não tem mais poder nenhum. Mesmo assim não foi o melhor dos planos, galera. No final das contas, Superman aguentou o tranco e abriu a Justice Buster pedaço por pedaço. Mas é aquilo, Batman também tem um preparo do preparo. Dentro do elmo da armadura, o Batman tinha um trunfo final. Uma última cartada, um pedaço de kryptonita em goma. Era um chiclete de kriptonita, galera. Batman pegou um negócio com a boca e cuspiu na cara do Superman, que já tava enfraquecido. A Justice Buster ficou, tipo, em frangalhos. Deu PT, deu perda total. Mas a armadura cumpriu o objetivo. Se a galera da Liga do X já ficava bolada com o Batman antes... Pô, imagina agora. E agora então, pô, deve rolar aquele cagaço forte, né? Imagina o um climão nas reuniões do grupo depois disso. Os caras olhando pro, pro humano normal. Pô, esse maluco peitou, deitou todo mundo aqui, né? Enfim, eu trouxe essa história aqui de volta pra vocês pra gente lembrar, até conhecer um pouquinho mais, né? E fico lembrete, Batman com preparo é casca grossa demais. Aceita, aceita que dói menos. Se você curtiu esse momento épico, capricha nesse like e sugere outro momento bacana. Pode ser de anime, de série, de cinema, de quadrinhos. Eu trago pra vocês aqui no quadro, veja como foi. Obrigado de coração. Foca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aqui é sempre conversando com você o que você mais gosta. O que é super-heróis, é o que faz a gente se desligar de tantos problemas que acontecem dentro, desse, dentro dessa plataforma, né? Obrigado por isso. Conto com você no próximo vídeo com o sininho. Valeu, galera. Fui!